Okay. Looks like he always has surprises for me. Все время вы готовите сюрпризы мне какие-то. I thought I was having a meeting with a few pujaris. Мне сказали, что я буду встречаться с кем пуджари. С таким Санди Фрогом. I had no idea. I thought I was supposed to meet with a few pujaris to discuss the standards of deity worship. You're gonna have to figure out how to project your voice. There's only so much you can speak up. Well, what are we gonna do? Well, I can I'll speak as much, but I have to face this way. Why? Because I have to see you. Uh -huh. <laughs> okay. Um, that's why I said, well, I'm not going to speak. Uh, I'm just. I'll just answer questions. Поэтому я сказал, что не буду говорить ничего сам, просто буду отвечать на вопросы, поскольку А теперь я вижу, как много здесь собралось преданных, поэтому не знаю даже, в чем цель собрания в таком большом количестве. Поэтому кто-то мне должен прояснить, что происходит. А кто собрал эту встречу? Чья инициатива? She was the initiator of the meeting. And the idea was to get together all those devotees who are already engaged in some form of devotional service here in the DT department. And a few topics have been suggested to you, but you chose not to pick any topic instead. Because I had no idea what it was. I didn't know who I was talking to. Because some de uh, because we're going to soon start worshiping Shishirada Krishna, therefore some devotees had questions about it as well. I mean a year from now. Hmm? A year from now. Через год, да, имеется в виду? Через год. said that they have invited everyone, those devotees who are engaged in worshiping the deity, worshiping Tulsi deity, and organizing festivals, because it's all connected with the upcoming commencement of the worship of Shishi Radha Krishna here. Mm -hmm. Okay. Департамент служения Байстона был разделен еще на какие-то подгруппы, да, которых раньше не было. То есть, ну, раньше были пуджали и повара, допустим. Mm -hmm. да. а там сейчас появился также отдельный, отдельный ответственный или отдельный департамент по гирлянды. Праздники, да, тут а, готовят праздники, а, они и, 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 и те, кто ухаживает за пенсией. 
шеи лица, пусть это все было разделено отдельными картами, то есть отдельными устройствами. Because originally at the DT department consisted of just Pujaris and cooks, but then as they grew, they had um, formed several subdivisions of the department, including those who would sew for the deities, those who would organize festivals, and they would do some other services. So they gathered all together, all those devotees who were taking part in different sub branches of the DT department. Okay. <laughs> Therefore, what do you want me to speak about? Так что, о чем мне говорить то Поскольку, как я понял, в форме встречи в виде вопросов-ответов, то если вы хотите что-то сказать, то есть вступительное слово, можно обращение. Если нет, то нужно начать с so, because it, as you, since you chose the uh, format of questions and answers, maybe that's what you, if you don't want to, if you want to say a few words, introductory words, you're welcome to. Otherwise, we could just move into the questions and answers section. I, I can repeat Krishna's words, just a few introductory words, if you want. I can repeat Krishna's words, just a few introductory words, if you want. Take me a minute to to find them, unfortunately. Yes, I can find them, unfortunately. Минутку Maybe. потратить, чтобы найти их. Простите, я не могу громче говорить, к сожалению. Вот это самая большая громкость, которую он способен. Если Дропади Рани, Матты же может громче, чем я переводить, пожалуйста, можете. Или может еще один пере перевод там сделать. Аминь, хорошо.
Интересно, если это будет вопрос, давайте дождитесь, когда там этот маленький микрофончик уйдет, хорошо? Чтобы можно было записывать ваши вопросы тоже. Я хотела спросить, сейчас мы поклоняемся Рашищи Гауранитай, вот когда придут к нам Рада Кришна, ну, есть беспокойство со стороны того, что как, как избежать оскорблений, которые могут ну, повлиять на наше дальше, дальнейшее служение и на какие ну, главные оскорбления можно обратить внимание на нас сейчас, чтобы мы заранее подготовились и понимали, знали, что это не ну, как бы серьезное служение. Potential offenses that could be committed for such war. They do not neglect uh, offenses as, as the Gornitai do. So the question is what potential offenses could there be in their worship and how to avoid them? Potential offenses to say that they're ordinary statues. Potential offenses to say и то же самое оскорбление при этом можно совершиться по отношению к Горнитайму. Поэтому если мы не поддерживаем правильное состояние сознания поклонения Божеству, то тем самым мы также можем совершить множество других оскорблений. Many times 
when Srila Prabhupada installed deities, he would instruct his disciples about the cautions they should take also when the, now that the de he personally requested Krishna to come and manifest in the form of the deity. Он предупреждал преданных, которые должны были поклоняться им о возможных оскорблениях в адрес божеств, потому что теперь Шила Прабхупада пригласил эти божества, чтобы они пришли и вручил поклонение этим божествам в руки своих учеников. Of the devotees by, by a devotee. В читании Чиритамрити говорится, что Господь Кришна лично приходит во время церемонии Пана Пратишки, когда его приглашают прийти и воплотиться в этих формах, чтобы он мог поклон... принимать поклонение от преданных и приглашают его в эти формы также другой преданный. Поэтому мы всегда очень осмотрительно подходим к церемонии установления божества Божества, потому что мы хотим удостовериться в том значении, что преданные принимают, кого мы вообще приглашаем. Потому что нужно пригласить, взять, вернее, божества во Вриндавана, купить у какого-нибудь Муртивала в Вриндаване и поставить их на алтарь. И при этом думаю, что мы поклоняемся Кришне. Кришна first has to agree to come and accept the worship of his servants, of the devotees. Однако Кришна вначале должен согласиться прийти и начать принимать поклонение своего преданного. And Shri Prabhupada, when he was doing the deity installation, he was very conscientious about the, that fact that he was personally inviting Krishna to come and to accept the service of his disciples. Во время проведения церемонии установления божеств сам Шива Прабхупада очень отчетливо осознавал, что в это время происходит, что он приглашает самого Господа Кришну прийти, проявиться в этих формах, чтобы принимать поклонение из рук его учеников. And in, I remember particularly in one lecture, but in more than one lecture, Prabhupada emphasized the point that now that I have invited Krishna to come, you should not think that my spiritual master has given me a burden in the neck. И я помню, по крайней мере, одну лекцию, хотя таких лекций было много, в которых Шилл Павел напоминал своим ученикам о том, что не стоит думать, что вот наш духовный учитель теперь восстановился божества и вручил поклонение этим божествам нам, и тем самым повесил мне камень на шею. Like that, Потому что стоит бы начать думать таким образом, мы сразу начинаем оскорблять божества. He personally has requested Krishna to come and to, for the sake, for our sake, for our benefit, so that we can become purified by service to Archer Murti, and he's, uh, and then we neglect him. Представьте себе, как чувствовал бы Шила Прабхупада, если бы знал, что мы с пренебрежением относимся к поклонению божествам, которых Господь, которые Шила Прабхупада лично пригласил, чтобы мы могли заниматься служением, очиститься сами. That's how I was taught from the very beginning, the first time I ever stepped on the altar. Именно так меня обучали с самых первых дней моего опыта поклонения на алтаре. That's this is a, this is the supreme personality of God, Krishna. Мне говорили, это есть сам Кришна, верховный личность Бога. Who has kindly come at Shri Prabhupada's request so that I could be given the opportunity to establish a relationship with him and his eternal consort, Shrimati Radharani. Который лучше согласился прийти, чтобы мы могли, ну, согласился прийти, чтобы мы могли установить свои вечные взаимоотношения с ним, поклоняясь ему также с его вечной супругой Шимати Радарани. And when I was engaged in deity worship, although it was for a very short time, uh, but uh, when I was engaged in deity worship, I would never allow my mind to think anything other than that. И когда я поклонялся божествам, хотя этот период поклонения в моей практике длился недолго, но тем не менее, вот за это время я ни разу не позволял своему уму думать как-то иначе, чем вот так. Я всегда осознавал то, что Господь Кришна милостиво пришел по просьбе Шилы Прабхупада в этой форме.
But it's not only that Krishna is so kind, but Prabhupada is so kind. And Prabhupada is so kind because I could never get Krishna to come and that I would never be given the opportunity to serve him if Prabhupada didn't ask him to come and accept his service. And therefore Prabhupada came and did the deity installation and he was definitely a Pranpatishta. Pranpatishta is of course certain ritualistic functions that are there, but it's it's the deep prayer and meditation of Krishna's devotees requesting Krishna to please come. So, therefore, it's not a question of just offending the deities, it's offending the spiritual master. And that's why when worshipping the deity, we always have to worship through the instructions and with the permission of the spiritual master. Именно поэтому, когда мы поклоняемся Божествам, мы делаем это вследствие наставлением Духовного Учителя и с Его разрешения. So it's not a, it's, it's not a uh, light matter to install deities. Поэтому нельзя к установлению Божеств относиться к легковесно. It's not that, in, that we can foolishly think that now that, that Krishna has been installed, that we can, it will increase our prestige because we have Radha and Krishna here. And that's why Krishna says right here, one should act just like my servant. A devotee should never advertise his devotional activities. Therefore, therefore his service will not be the cause of false pride. Yeah. We should never think that, oh, by worshipping Radha and Krishna, that it increases my own prestige. Or increases our collective prestige because Radha and Krishna have, have come to our temple. Или наш коллективный престиж возрастет, потому что Рады Кришны пришли именно в наш храм. Это милость. And, and we should be very careful to not in any way to abuse or exploit that mercy. And therefore Krishna specifically warns that it's necessary that one should be a, in the right consciousness when one invites Krishna to come. He's not just a statue standing on your altar. But when you establish the deity and the worship of the deity, you're putting them right at the center of all activities in the temple. Which means that Everything belongs to him. Это означает, что все принадлежит им. We belong to him as his servants. И мы принадлежим ему как их его слуги. And nothing but the best should be offered to him. И ничего кроме самого лучшего нельзя не предлагать. That means that whatever we hold dear to ourselves, Krishna specifically says that right here. Whatever we is most desired by us. We should offer to Krishna. И поэтому здесь Господь Кришна в этих стихах говорит конкретно, что нужно предлагать ему самые желанные вещи для самих себя. Not that we make arrangements for our own personal comforts and happiness, and then you know, we give a little time to Krishna. Не то, что мы сами устраиваемся по удобному, по удобному окружаем себя комфортом, а Кришне даем ну то, что немножечко подкидываем от чего-то. When you invite Krishna to come and to, and to be the center of the of worship in the temple, that means First priority as the deities. Если мы приглашаем Господа Кришна в храм и помещаем в центр деятельности храма, то это означает, что именно за ним должно оставаться должно оставаться главный приоритет нашей деятельности. That means I have to be willing to accept inconvenience for the sake of Krishna. Это означает также, что я должен готов быть идти на неудобства и какие-то решения ради Кришны. 
in that if something is needs to be done, then it's 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 a priority, and whatever I need for myself is secondary. Если что-то нужно сделать для Кришны, то именно это является приоритетом, а все, что нужно мне лично, это второстепенно. That's a servant. Вот это услуга. Like Krishna says, you should think of me as my, uh, think of yourself as my servant. Как Кришна говорит, ты должен считать себя моим слугой. So the greatest danger is is committing offenses by thinking that that uh, the deity is just a statue. Самая большая опасность поэтому заключается в том, чтобы считать божества просто статуями. And uh, if we can fall into that trap in our consciousness if we become neglectful in the quality of the offerings that we make. И мы можем стать жертвой этой ловушки западни, если мы будем пренебрегать качеством подношений. Become neglectful of the of the quality of the service we render. Если мы будем пренебрегать или uh, не обращать достаточно внимания на качество служения, на которое мы оказываем божество. Become neglectful of the punctuality which is required for our own benefit, for our own purification to satisfy the Lord. Мы забываем, если мы забываем о необходимости пунктуальности, что необходимо для нашего собственного блага очищения, и это также очень удовлетворяет Господа. To become neglectful of the standard of cleanliness that we we, uh, we keep both for the deities directly on the in the alt on the altar, but in the whole temple. Because the whole temple belongs to the deities. I told, I told the small group of devotees what I met last time when we were discussing deity worship. What we used to do back in the 70s is we used to take the Vijay Mortis. Uh, actually, no, the small Radha Krishna deities that we took, which were the originally installed deities in Boston, we used to take them on Parikram throughout the whole temple. At that time, you already had larger deities, right? Yeah. And, as I said, when I met with a group of people, who were worshipping the Lord, I was telling them that in our time in Boston, we were inviting us to an excursion to the temple of the small Radha Krishna deities, which were originally installed in our temple. Once a month, we placed them on their thrones in the palace, and we took them into every room of the temple. With kirtan and uh, procession. And we offered to them and the fruits of our of our service by allowing to see how clean we kept the temple for their pleasure. <coughs> this is standard back then. <laughs> Sometimes, you know, I've thought many times if I should walk throughout the temple and see what's going on there, but I'm afraid. Of course, everybody will rush and immediately make it clean. Конечно, понятно, что стоит мне отметить, что я пойду сейчас с обходом по помещениям храма, все начнут снимать голову, мыть все и очищать к моему приходу. But I would prefer to do it at an unscheduled time. Но если я это сделаю, то сделаю так, чтобы никто об этом не узнал. Застану вас плох. So that's, I mean, that's. Basic answer to your question. What was the number of your question? Mm-hmm. Yes. Может, просто рядом держать не нужно. Расскажите, пожалуйста, насколько важно поклонение божествам в процессе заботы о преданных и насколько близко находятся эти виды служения? Может быть, это the question is how closely related are these two services, care for the deities and care for devotees? Are they uh, part of the same, two parts of the same devotional service or they are two distinct parts? Caring for the deities is caring for the devotees. 
How can you care for the devotees if you don't offer them opportunities to render service? Как можно заботиться о преданных, если вы не будете давать им возможности для служения? That is devotee care. Это и есть забота о преданных. And the more devotees who are involved in caring for the deities, it's it's uh, it's a sign of caring for the devotees. И чем больше преданных вовлекается в поклонение божествам, тем лучше мы занимаемся заботой о преданных. Это признак. But you know, this care for devotees can be it can be interpreted in different ways. Однако можно по-разному интерпретировать заботу о преданных. Because oftentimes we have this concept of care for devotees, which is it's 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 appreciated, but it's it's external. You mean the care for devotees is external? No, it, we have this concept. Yeah, yeah that's, that's the concept. That this is an external. Experience. No. Okay. I haven't said the concept yet. I see. И иногда у нас есть представление у преданных возникает представление о заботе о преданных, которое представляет собой весьма поверхностный взгляд. Я сейчас вам его изложу. The foundation of devotee care is not simply externally attending to the physical needs of the of the of the devotee. Суть в том, что поклонение божеству, не забота о преданных не сводится к удовлетворению лишь их внешних потребностей. Потребностях тела этих преданных, а по настоящему фундаментальному принципу поклонения забота о преданных является то, что мы помогаем их ходить и взращивать веру. Кришна в служении Кришне духовного учителя. Because if we take care of the devotee's faith, then the devotee can tolerate many difficult circumstances in life. Потому что если мы помогаем преданным беречь их веру, то тогда преданные будут способность носить любые трудности в их преданности в жизни преданного служения. And if they find themselves able to tolerate any difficult circumstances of life, they'll feel cared for. И если таким образом мы научим их выносить различные трудности в своей жизни, то они тем самым будут чувствовать на себе заботу. Because without Krishna consciousness, it's very difficult to tolerate the difficulties of life. Потому что без сознания Кришны очень сложно выносить трудности жизни. It's only Krishna consciousness which is our genuine shelter. Только сознание Кришны представляет из себя полное прибежище для нас. And if by being cared for by other devotees we experience a growth in our own. Krishna consciousness and our faith in Krishna and in the spiritual master, then naturally we'll feel cared for. Если благодаря помощи и заботе преданных мы чувствуем, что наша вера в духовного учителя в Кришну растет, то естественно образом мы будем чувствовать, что получаем необходимую заботу. So devotee care is is essentially based on that foundation. И поэтому забота о преданных покоится именно на этом фундаменте. And if a devotee has strong faith and implicit faith in the Lord and the spiritual master, then naturally the foundation of that faith will manifest in their desire to serve. Потому что если преданных есть такая глубокая непоколебимая вера в духовного учителя и в Господа Кришну, тогда эта вера будет естественным образом проявляться в желании служить. And what better object of service can we offer than to give them an opportunity to render direct service to? The supreme personality of God and His eternal consort, Shri Mati Radharani. Yes, the best method of service, which we could have offered on our side, than the impossibility of direct service to God Krishna and His eternal consort, Shri Mati Radharani. So, providing devotees the opportunity is key. So, when we are presenting to them such an opportunity, it's a burden. And that goes back to the point they already made about Shri Prabhupada when he installed the deities. И здесь мы можем снова вспомнить тот момент, который я уже рассказал вам из наставлений Шилы Прабхупады, когда он устанавливал божества. That Shri Prabhupada's installation of the deities was a, was actually a sign of his care for us. Что когда Шилы Прабхупада устанавливал божества, то тем самым он заботился о нас. Это был признак его заботы. Because he knew that not everyone is going to be purified on the path of uh, of Bhagavat Marg, we understood also that Pancharatrika Marg was essential for pur purification of the devotees' lives. Потому что он понимал, что не все смогут достаточно очиститься, а просто по пути 
Бхагаватам Марги. Поэтому он понимал, что для многих и большинства из нас путь Банчаратрика Марги является абсолютно необходимым, чтобы очиститься на пути приятного служения. Krishna personally in the form of Archa Vigraha. И поэтому признаком и проявлением его заботы о его учениках было то, что также, что он предоставлял ему возможность служить непосредственно Господу Кришне в форме его Арча Виграхи. And he took a risk. И он шел ради этого на риск. Krishna, please come. Пожалуйста, Кришна, приди. Took a risk. И он принял на себя этот риск. Krishna, please come and accept their service. Он пошел на риск, Господь Кришна, пожалуйста, приди и прими их служение. Imagine. The risk he took for us. Представьте себе, на какой риск шел Шрила Прабхупада ради нас. We just think that sometimes we think of the risk of his his journey across the Jaladuta. Да, мы думаем, что Прабхупада рисковал только когда он на корабле Джаладуты пересекал океан. But that's not the only risk he took for us. Это не единственный риск, на который он пошел ради нас. He asked Krishna to come. Он лично попросил Кришну прийти. And please accept their service and their worship. И принять служение и поклонение от нас. So compassionate for us. Ради нас он принял такое сострадание. It's a symptom of his care. Это признак его заботы. How else do we have access? Oh, yes, we can have access to Krishna through his name. Конечно. But Krishna is so kind that he also comes in the form of, of his Archa Murti. Конечно же, мы можем поклоняться Кришне в форме Его Святого Имени, но также Господь Кришна очень милостью приходит в проявлении Арча Мурти. Но он не просто приходит так абсолютно легковесно, приходит просто потому, что мы поставили изображение или Мурти на алтарь. Потому что если бы Кришна так просто раз и проявился, просто потому что его скульптуру сделали, то если бы мы заходим на новый базар, мы там сразу должны кланяться всем арти подряд и все марти проводить. И кормить все эти божества также. Все они там сидят на полках. А разница в чем? В том, что Кришна пригласили лично прийти и принимать служение от нас. Приданный Кришне попросил. Он поклонялся Кришне и горячо молился ему. Вот это, в этом заключается забота о преданных. У меня вопрос такой узкой специализации. Мы делаем гирлянды, и вот бывает, что ты приходишь и просто делаешь, и как-то это э, служение не наполнено. Чем можно наполнить вот это свое служение, делание гирлянд, допустим? Thinking about what they're doing, and uh, they have very little to fill their service up with. They have little, very little to fill their service up with. They don't f have anything to fill their service up with some content, some thoughts, or some deliberation. Nothing mental to fill it. Yeah, that's what they, she's referring to. So the question is, how do we, how can we fill or make our service more meaningful? To put it another way, by thinking of the object of your service. <laughs> That that has to be that has to be practiced. Mm -hmm. Krishna says in Bhagavad Gita, "Tasmat savishu kalishu mama nusmala yudhicha." He says, "Perform your duty, but at the same time, you should think of me." Krishna говорит в этом стихе Бхагавад Гиты, выполняя свои обязанности, при этом думая обо мне. With your activities dedicated to me and your mind and consciousness fixed on me, you'll come to me. Свои посвящения, свои, свои дела, свои деятельности, сосредоточивая мне свое сознание, ты достигнешь меня. Если вы будете думать о том, а кто будет носить эту гирлянду? И зачем вы делаете эту гирлянду?
have one written question. Huh? Shall I read it? Um, so the question is that when one personal discussion, one senior devotee said that deity worship is for neophytes. Uh, in the process of worship, a person become purified and then he or she is eligible to practice seriously. So he also added that uh, one cannot even speak of uh, devotional or spiritual progress without some Kirtan Yagi. And the question is, how is uh, what to do if our service is connected with deity worship and we don't have anything any more time for anything more significant than that as a question. Can I uh, shall after we shall Can I read it out in Russian? Huh? Can I read it out in Russian? In good answer. Yeah, good. Личная беседа не старший преданный сказал, что поклонение божествам для неофитов в процессе поклонения человек очищается и только после этого готов серьезно практиковать. Также он сказал, что ни о каком духовном прогрессе не может быть и речи без самкиртной яги. Как быть, если служение связано с поклонением божествам и времени на что-то большее практически не остается? Я не согласен с тем, что поклонение божествам только для неофитов. I don't know where that, where that statement came from. Не знаю откуда это утверждение. Deity worship is an opportunity for those who are neophyte to come to a more advanced state of consciousness. Поклонение божествам это возможность для тех, кто находится на уровне неофитов, подняться на более возвышенный уровень преданного служения. For those who cannot see the Lord in everyone's heart because they're not advanced enough in Krishna consciousness, then the, therefore the Lord very kindly accepts appears in the form of the deity to accept our worship. So those who are in neophyte consciousness can become purified by the mercy of the Archamurti and by worshipping the Archamurti, by regulating one's external life around the worship of the deity. External and internal. But it's not that one, as one makes advancement, then it's no longer necessary to continue worshiping the deity. Но это не означает, что с прогрессом на пути преданного служения необходимость в поклонении божествам отпадает. And then if you reject it, that that's only for neophytes, so that now that I'm not neophyte anymore, why do I have to worship the deity? И что можем на каком-то этапе отвергнуть поклонение поклонения божествам, думаю, ну я уже не неофит, даже для неофитов это нет, зачем поклоняться божествам? Just, just, so one, even advanced, most advanced devotees, I mean, Sanatana Goswami was Worshipping the deities. Some of the deities. The six Goswamis, they built temples, installed deities, and worshipped them. Is it because they were neophytes? <laughs> that is. Yeah. To make such a statement, it's only for neophyte devotees, is a, is, is a mis, misrepresentation, either a misrepresentation or a misunderstanding. <laughs> I, I, I understand it. It's, it's an opportunity for those who are still in neophyte mentality to purify themselves. Но я понимаю так, что это поклонение божества, возможность для тех, кто находится на уровне неофита, очиститься. Because they haven't been able to come yet to the platform of seeing the Lord in everyone's heart and, and preach from that platform. Потому что они еще не поднялись до уровня, на котором они могут видеть, как Господь присутствует в сердце каждого и проповедует на таком уровне. Therefore, they're given all facility to worship the deity. Поэтому им дают возможность поклонения для поклонения божествам. But even still, to worship the deity is not for neophytes. Но поклонение божествам не предназначено исключительно для неофитов. It's not. It's not supposed to be that 
you know, bhaktas, even first initiated devotees are not supposed to be involved in deity worship. Direct worship of the deity. They're involved in deity worship by engaging in the activities which are done in the background. Они поклоняются божествам, занимаясь деятельностью, которая поддерживает главное поклонение. So, even to offer artic and to uh, even to cook. И помогать should be done only by Brahmins. Арти и даже готовые божества должны только те, кто получили браманическое посвящение. And uh, so, anyways, that's the first part about. It's only for neophyte devotees. What was the second part of the question? Yeah, what do we do if we are so in, busily engaged in deity worship that we don't have any time left for anything more, anything gr- great or bigger than that? As translated, greater or bigger than that? Yeah, to translate it literally means to, for something larger than deity well, worship. We have to understand that what great or bigger is is not according again to some judgment from the. From people in general. И здесь вопрос звучал так, что как быть, если служение связано с поклонением Божества, но времени на что-то большее практически не остается. И Шанираджан Мараш поясняет, что это слово «большее» не нужно понимать, не нужно смотреть на это больше и назначить свое служение глазами людей со стороны. It's Krishna who, by the, by the devotion and intensity of the love that, that the person who is worshipping him makes an offering to him, Krishna makes something ex- which externally may appear to be very small, but he magnifies it into something very big. Господь Кришна, отвлекаясь на чувство любви и, поклон- и преданности тому, кто поклоняется, ему может увеличить даже кажущееся незначительным служение до больших масштабов. This is a statement by Sudama the Brahman. Об этом говорит Sudama Brahman. When Sudama Brahman offered some broken rice, he didn't even offer it when Krishna took it from him and accepted his offering. <laughs> Krishna was so pleased by that small offering of broken rice that he awarded him with such a beautiful palace and such everything, full devotional service. Full devotional service. Full, full devotional service. He awarded him. He, 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 oh, full devotion service. He awarded to him. Awarded him. Uh-huh, okay. Yeah. And Krishna was so happy and grateful for this humble relationship that he accepted on this, giving Brahmin and Sudami. Brahmin and Sudami are very rich and very valuable. He gave him the opportunity to do the service of service. So we should think that because we're doing deity worship is something small and insignificant. Поэтому я не думаю, что если я занимаюсь поклонением божествам, то это какое-то незначительное, очень маленькое служение. It's very significant. На самом деле оно весьма значительное. If you conscious of who you're doing it for. А если мы будем осознавать, для кого мы это служение делаем. And if you render the service with love, then Krishna makes it even more significant. А если мы этим служением занимаемся с любовью, то глаза Кришны станут еще более, станут еще более значимым. So, uh, and then. Krishna will uh, give us other opportunities for other service as well. And remove all the obstacles so that we can serve him even more. If we simply show our determination to to whatever accept whatever service has been given to us to offer it with love. Что если мы продемонстрируем со своей стороны решимость заниматься любым служением, которое нам дали с любовью. So whatever service one has been given, it's, that's important. Поэтому важно заниматься, важно относиться серьезно каждому к любому служению, которое нам дали. Well, if you let Krishna decide himself if something apparently more important should be offered to us. А решать нужно ли нам заниматься каким-то еще служением более важным, чем это, ну оставьте Кришне. As we oftentimes explain, service comes down from above. Как мы часто объясняем, служение спускается сверху на нас. Service doesn't start from our own mental speculation. Служение не начинается с наших домыслов. Service descends. Служение снисходит. When we are qualified for it. Когда мы достойны заниматься им. So as soon as we think, well, 
I'm going to serve Krishna this way, I'm going to serve Krishna that way, I'm going to, I'm the, I'm the origin of service. Но он только мы начинаем думать, я буду служить Кришне так или так, я буду служить ему вот так. То есть служение начинается с меня. No, the opportunity to serve is mercy. Нет, возможность для служения это милость. And that opportunity to serve descends, comes down to the, from Krishna to the Parampara. И возможность служить Кришне спускается с нас, на нас сверху от Кришны через Парампару. And if I've been given an opportunity to serve, and understanding where the, that opportunity has come from, it's not a small thing. And then again, we can commit offense. And we should think, oh, I don't get so much prestige or recognition for this small thing. More important it is I do something that brings me some more prestige and recognition. Krishna doesn't like that consciousness. You've been given an opportunity, it's descended to you, and you think it's not so important. I need something bigger so that I can get more recognition. И ну я думаю, ну это какая-то незначительная вещь, мне нужно что-то больше, чтобы добиться признания и почета. That's exactly what he warned. That's why I read those verses. Это об этом как раз Господь Кришна предупреждает нас в этих стихах, и поэтому я их прочел вначале. That one should not render service with the mentality of thinking it's it's a way to increase my own prestige. Не нужно заниматься служением, думая, что мы можем тем самым стать более почитаемым на глазах других. A servant wants one thing only. Потому что слуга хочет только одного – служения. Если это служение приходит по божественной милости, мы не должны никогда считать его никчемным. Подождите, пожалуйста. А что делать, когда служения очень много? То есть есть разные возможности послужить, и хочется задействовать себя и там, и там, и есть семейные обязанности, и не хочется нигде отказывать. Как поставить при приоритеты правильно? Служение не все вопросы для служения, как выбирать да, да, да. Да, да, и не знаешь, как выбрать. Да, да. да. So what do we do? We have a lot of opportunities for service and we really want to do all of them. All of the services are given that service and that service and also take care of the family, but we cannot do we can only do so much. Uh, so how do we prioritize things in our life when we are given a wide selection of choice of services? Wide selection of services? Yes. <laughs> И когда вы хотите все успеть, это сами, что вы хотите делать все, но вы не можете. Но как вы приоритетите свою жизнь, это самое важное служение, чтение Хари Кришна. Что вы правильно оставили приоритет в своей жизни, самое важное служение, вы должны считать, самое важное служение, вы должны считать повторение Хари Кришна. Вы должны начинать с этого. Если вы пропустили Если вы этим пренебрегаете, то можно сказать, что вы неправильно распределили приоритеты в своей жизни. Because chanting Hare Krishna is a prayer for service. Потому что когда мы повторяем Hare Krishna, мы молимся о служении. And if you don't chant attentively every day, praying for service, если мы не повторяем внимательно каждый день молясь о служении, you may mistake something as service which is not service. То мы можем по ошибке принять то, что служение не является служением. Or you may say mistake something as service and think that it's not service. Или наоборот мы можем счесть служение чем-то, что это служение не является. First and foremost priority is chanting Hare Krishna. Самая главная первостепенная задача в нашей жизни это повторять Hare Krishna. No, no more important service. Нет никакого служения более важного, чем это. You have to build on that. И нужно строить свою жизнь на этом, на этом фундаменте. And because when you build your devotional life on chanting, and because you're praying for service, then you'll see that service will come. Если вы будете строить свою преданную жизнь преданного служения на этом, будете молиться о служении, то сами будете видеть, как служение будет к вам приходить. 
more service. Вы не можете служение приходить. You're already serving by chanting. Вы уже служите, потому что повторяете святые имена тоже служение. But if chanting is praying for service. Но когда мы служим, когда мы служим таким образом, молитва служения. So more service will come. Служение приходит. How to, how to prioritize more service? И вопрос возникает, а как поставить распределить приоритеты между другими видами служения? This requires expert guidance. Вот в этом нам требуется опытное руководство. There's no general answer that could be given. Нет какой-то общей формулы, которую можно дать. Because the service varies according to also according to one's ashram. Потому что служение, различные виды служения, их важность отличается в зависимости от того, как машина живет человек. So therefore you have to have specifically uh, personal direction as to how to prioritize yourself. I get the second priority of, uh, then for service above chanting is hearing Srimad Bhagavatam. Because if you hear Srimad Bhagavatam also a clear definition for priorities of service becomes more clear by studying Bhagavatam. Подождите, пожалуйста, передадут эту штучку. Дорогой Гуру Махарач, у меня как Пуджария. Ну, ну, посмотри. Там другая рука. Вы следующая, вот и Вопрос баланса. С одной стороны, ну вот клонение божествам и чище горнита, особенно Радхи с Кришной, это очень высокие стандарты. Стандарты, ну, касательно всего. А с другой стороны, Шила Пропада, когда устанавливал первых божеств, ну, вот, как эта история в Австралии, он установил преданным и попросил божества, ну, вы понимаете, кому я вас привез, поэтому, пожалуйста, Чем позаботьтесь. Проблема? Позаботьтесь, пожалуйста. Нет, я, я так слышу, я чуть-чуть погромче. Ага. Позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы они вам могли поконяться. Ага. И ну вот вопрос вот именно того вдохновения преданным. С одной стороны, божества, знаете, они чуть-чуть как недоступные. Но вот как Гуру Махараш сказал, что важно, чтобы вообще поклонялись браманы, и готовили, и арати проводили. Очень много доступного служения для других преданных, но... Оно кажется недоступным. И очень хочется научиться вдохновлять преданных и показать им, что на самом деле это доступно. И вот э, такие способы есть для этого, знаете, когда вот есть дни, когда божества и Шила Прабхупада, они ближе для нас. Но вот, допустим, я знаю, ну, интересовался этим вопросом, вот в GBC есть такие даже постановки, что когда день установления божеств, их день рождения, раз в году, их могут омывать все и готовить и могут абсолютно все. Нет никаких стандартов, ни инициации, ничего. Вплоть до детей могут приходить омывать, и так ну, по всем храмам миском есть. И в то же, то, точно так же, когда день рождения Шилы Прокупады тоже. Его могут омывать все, ему готовить могут абсолютно все. Но вот, к сожалению, по какой-то печальному событию у нас, допустим, в нашей ятре, это стандарт отменен, это как бы, ну, у нас очень высокое поклонение божествам. А хотелось бы преданных вдохновлять и сделать им это, как, ну, знаете, как доступнее, чтобы они понимали, что это доступно каждому, вот есть такие вот дни. И как вот, ну, вот что мы, да, скажем так, рядовые преданные могут, можем для этого сделать, как мы можем Вопрос. это решить? Вопрос в чем, как мы можем сделать его более доступным? Ну, вот вопрос в том, чтобы, да, как... Как и на праздники, но в принципе, понимаете, хочется преданных вдохновлять. То есть, получается, есть чуть-чуть такое как понимание, что вот это очень... Я помню, нет, это я услышал. Просто вопрос, что какую программу конкретно вы бы хотели бы попросить ну, Шерни Рамшин, чтобы он предложил, чтобы вдохновлять или в чем? вдохновлять преданных левчан? Ну, вопрос, наверное, больше в том, как нам, нам обычно преданным, как бы, 
ну, попросить, чтобы нас поняли, чтобы нас к этому тоже допустили, и чтобы это было нормой и в нашем храме тоже. Вы имеете в виду какие-то конкретные а, праздники? Например, ну, вот, например, годовщина, годовщина день рождения, Божея, день рождения Шилы Пропада, я сопутаю Шилы Пропада. Я не слышал, да. вопрос о том, чтобы проводить такие дни, когда поклонение будет становиться более доступным. Да, да. И вопрос, что Махараш назначит такие дни, или это вам? Нет, ну, может быть, Махараш может посоветовать, как это можно сделать. Примерно понял. Или чтобы Брама спросить, как это сделать. Ага. Так точно, знаете, что сделать? Speaking about how on the one hand uh, the uh, worship of Shishirada Krishna duties and duties in general is a very high standard and uh, there is a level of access that not all the devotees measure up to initially. On the other hand, she will do that what now? Devotees do not measure up to the standard of or the um, protocol or the uh, requirements for access for service, direct service is different. Mm -hmm. On the other hand, um, Srila Prabhupada would often would uh, sometimes pray to the deities, he would install, uh, please, I'm leaving you in the hands of my disciples, please take care of uh, yourself, uh, and please help them worship you. So he was trying to make uh, them uh, worship to them accessible. And also she was referring to practice in some parts of the world where uh, deities are worshipped according to high, higher standards, but on some occasions, like the deity installation anniversary, Uh, um, uh, everyone in the temple or the community is given an opportunity to bathe them or cook for them, even children sometimes. The same goes for Srila Prabhupada's appearance day when everyone can bathe Srila Prabhupada during the Abhishek ceremony or worship or offer him some, some of their cooking, for instance. So the question uh, she is uh, hinting at is that, is there any way that we question what? She is hinting at the oh, question, hinting. yeah. So she says that in our community it's not practiced. We don't have these kind of uh, um, days then when uh, deities are accessible for everyone to encourage devotees to make sure dispel their um, understanding that worship of the deities is completely inaccessible for a regular um, devotee. So the question is, is there any way to introduce such problems in regular problems in the temple here so devotees could overcome that understanding that uh, deity worship is completely out of reach of regular folks. <laughs> <laughs> That's a summary. Uh, huh? I hope not everybody is thinking that when Radha and Krishna installed it, everybody is going to bathe them. Я надеюсь, никто не ожидает, что как только установлен Божество Рада Кришны, то все смогут их умывать. Но мы прочитали эти стихи специально для того, чтобы подчеркнуть всем присутствующим здесь, что это вообще ну, доступно всем и каждому. Что не то, что нельзя считать что это недоступным предметом. Все могут убираться в храме. Все могут помогать строить храм. Все могут приносить какие-то подарки для божеств. Вот для этого божества приходят сюда. To extend themselves to the community. Чтобы притянуть, как бы, сделать себя доступным в uh, общении. Anybody can hear, come and hear the glories of the deity. Все могут приходить, каждый может приходить и слушать о славе Божественно. These are all ways that the deity manifests their opportunities to serve them when they come. Все это возможности для служения Божествам, которые Божества сами проявляют и предлагают нам, когда приходят сюда. It's again, it's 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 again by thinking. We need the special access to serving them. А мы то думаем, нам нужен какой-то конкретный, особенный уровень доступа, чтобы служить Божествам. The glorified access. Какой-то особый прославленный уровень доступа, прославляемый. Prestigious access. Престижный. But Krishna says that one should discuss my birth and activities. 
Но Господь Кришна должен обсуждать мои явления, мои явления и деяния. Which is the appearance of the deities. You should enjoy life by participating in festivals such as Janmashtami, which glorify my pastime. In my temple, Krishna says, in my temple, capital M. One should participate in festivals by singing, dancing, playing musical instruments and discussing me with other Vaishnavas. One can offer prayers to me in my form of the deity. Uh, it? One should uh, Observe religious vows such as the courtesy. Take initiation. Uh, uh, support the installation of, of my deity. And individually or in cooperation with others, one should work for, for the construction of my temple. Сотрудничать с другими необходимо строить мои храмы или помогать в этом строительстве. Which includes my flower gardens. А также развивать сады, цветные цветочные сады. My fruit gardens. И фруктовые сады. And special areas where you celebrate my my pastimes. И особые места предназначенные для прославления моих игр. One should help clean my temple. И нужно помогать в уборке в храме. Which is my home. В моем храме, который является моим домом. Right here. Krishna, <laughs> please, 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 please. My capital M. Once you clean the temple, which is my home. Once you first sweep and dust thoroughly. And then having dried the temple, one should sprinkle scented water and decorate it. И когда храм будет а, высохнет, высохнет, необходимо разбрызгать ароматную воду повсюду и украсить, украсить пол красивыми узорами. Неужели эти слова не являются а, ну, объяснением, как можно сделать поклонение Божествам более доступным всем? Successful in worshiping the deity. Неужели для того, чтобы достичь успеха, поклонение божествам нужно обязательно стоять с раковиной в руках и омывать божества этой раковиной на алтаре? Very small-minded. Это очень узкое логическое восприятие поклонения. Я я пояснил вопрос. Если кто-то слышал, я сказал про то, что вы хотели спросить про какие-то конкретные церемонии. Или какие-то дни, когда преданные могут поклоняться. Но Шелни Раджин Махараш. Чуть-чуть погромче, если можно? Чуть-чуть. Угу. Я ей тоже сказал. Я ей тоже сказал, когда я перевел ваш вопрос. Я сказал эту часть тоже. She wants something else, obviously. <laughs> you, that answer was, is useless. То есть вопрос в ответ на ваш вопрос был бесполезный, да? For answering your question. То есть в качестве ответа на ваш вопрос то, что я сказал, не годится. Нужно еще что-то сказать. She was referring to, she was trying to explain you know, that the devotees have a perception only brahmanas can worship the deities. But, yeah. but I... Maybe you should, <laughs> no, what's missing is, is uh, your words, but this can be done by non-brahmanas as well, <laughs> worshiping, sweeping the floor and everything. <laughs> yeah, uh, I never said that one has right. to be a right. brahman to, to clean the temple or uh -huh. <laughs> to work in the garden. <laughs> Brahmins go on the altar. Brahmins go on the altar. Brahmins go on the kitchen. And on the kitchen. There are Brahmins, yes. 
But that's not the only place where the deities are worshipped. Это не единственное место, где поклоняются божествам. Не единственное место, вернее, кухни и алтарь. If one's in the right consciousness. Если человек находится в правильном сознании. Я думала задавать этот вопрос или нет. Но поскольку у меня спросили, я хочу Гурма Хараджа спросить. Это касается непосредственно Пуджария в алтаре, Арихаски. Они спрашивали, насколько надо строго следовать принципам, чтобы служить Рада Кришне. Вот так меня спросили. Вот, буквально так. Да, буквально, буквально. Под принципом я имею в виду четыре ведущие принципа. Да. Ага. Ну, строго следовать. То есть, Именно в связи с поклонением Шишира Рада Кришне. Да. Как пообещали, и все. Только зачать ей. А, имеется в виду, что поклонение Гурнитэ как-то по-другому, да? Mataji Mahamad, now maybe this question has already been asked of you, but she wants to repeat it again and everyone's clear um, here. And that uh, she was asked by Grihasta devotees who were worshipping the deities here, uh, now that we're going to worship Radha Krishna, to which extent should we strictly follow the four regulative principles to, to, to worship Shishirana Krishna? So I clarified what's the understanding is that as far as worship in Shishi Gornitai, that um, strictness of, of following is not required, and she said probably yes. If one is worshiping the deities in the temple, they should be following the regular principles. Sixteen rounds, four of the principles. I never heard of any other standard. Maybe a different movement, but Maybe других движениях каких-нибудь есть другие стандарты. That's how she answered that question, but she wanted you to confirm. So they could hear it from you. Okay. <laughs> Time for two more questions. Еще время есть на два вопроса. Somebody. <laughs> okay. Без вопросов. I'd like to come back to your question. Please. Yeah. Я насколько понял, вот вопрос от Матиджи Маши был больше о вдохновении преданных. Вдохновение преданных, чтобы они хотели заниматься ну, тем или иным служением. Ну, потому что она, как менеджер кухни, сталкивается с этим вопросом очень часто. А, то есть, и, ну, возможно, ну, я попытаюсь, как бы, это, у меня такой же вопрос был. То есть, есть ли какой-то ну, практический метод вдохновения преданных на служение, или это, ну, скажем так, более-менее стандартные вещи, то есть там, чтение Шимадбагу, там повторение святых имен, и, ну, и таким образом это автом... ну, не автоматически, это естественным образом пробуждается в человеке желание служить. Или же ну, есть какие-то другие способы вдохновить преданного на то, чтобы он хотел, сам хотел заниматься служением, то есть проявлял этот энтузиазм в служении. Это сами по-английски за вопрос. I want to um, <coughs> elaborate a little bit on Mataji Maria's question because her, the thrust of her question was about how to encourage devotees, inspire devotees for um, deity worship or for doing uh, services to the deity because she is in charge of the deity kitchen and she, uh, like no one else, knows how difficult it is sometimes to inspire devotees for services. So Vibhavari um, Prabhu's question is about uh, what do we do to encourage devotees and inspire them to voluntarily serve? Is it the same standard practice that we follow, like reading Srimad Bhagavatam and doing engaging in all these natural practices of devotional service, expecting that the enthusiasm to worship the deities will also come naturally, or we have to do something else besides that? Uh, inspiration comes from hearing. Вдохновение берется из слушания. And uh, if the devotees are not feeling sufficient, sufficiently inspired to to 
serve or worship the deities, then more glorification of the deities needs to take place. И если преданный не чувствует достаточно вдохновения, чтобы послужить божествам, то необходимо больше слушать, ославить их божеств и прославлять их. Разумеется, все, что произносится в храме, вообще должно быть прославлением божеств. Personalities are the centers of the of the lives of everybody who participates in the activities of the temple. So it's not it's not just uh, it, it's not for, it can't just force people into worshiping the deities. They need to be inspired. And the best way for them to be inspired is by being inspired by those who are inspired. And that's why Prabhupada always said, or Prabhupada said, you should ever think that I've given you a burden. И поэтому Шрила Бхагавана предупреждал, чтобы мы не думали, что Он дал нам бремя. My experiences, when the deities are worshipped by inspired devotees, it's infectious. Звонилось бремя, потому что из моего опыта я слышал, что когда преданные божества поклоняются воодушевленные преданные, это очень заразительный пример. Not inspired devotees are the devotees who are ready to do everything for the deity. They're not the devotees who go around and say everybody, what are you doing for the deities? I've got so much to do, you should do something too. What are you doing this Saturday? You should come in and help with the kitchen. That's you know, those are burdened devotees. Это преданные не вдохновленные, а бременные. And Papa said, no, you should not think that I'm giving you a burden. Поэтому Папа не предупреждал нас, что они должны относиться к этому служению как к бремени. So the devotees who are inspired to serve the deities in the right consciousness, it it affects others. Поэтому если преданные вдохновлены сами служить божествам и относятся к этому с правильным сознанием, это также заражает других. The deities need that kind of of a servant, that type of a servant. And when the deities have those kinds of servants, then you'll find that other people are inspired to, to take part. Если у вас есть такие слуги, тогда вы заметите, что и другие начнут подтягиваться и принимать участие в служении. The creatures grow. Начинают разрастаться. Without a doubt, wherever I go in temples. I see that the, the, the consciousness is the, the 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 consciousness is more focused on the deities when their pujaris are really inspired by the service of the deities. Поклонение божествам очень вдохновлено, и это распространяется на других, и этим отличается вся община в целом. И везде, если вы заговорите с этим преданным, все начинают говорить о том, как божества одеты, как они выглядят сегодня. How beautiful the flowers were that were brought for them today. They look so beautiful. Они были прекрасно украшены цветочными гирляндами и букетами, которые привезли до них сегодня. They speak about the the offerings of of the outfits that are made for the deities. Они обсуждают, какие одежды у них одеты сегодня. They are so enthused to offer new outfits to the deities, and they talk about how enthused they are. И они говорят уже, как удушены тем, что эти новые божества, новые одежды были надеты на божества, и обсуждают это эти одежды друг с другом. Not how burdened they are. Они не говорят о том, как они, то есть, подохнуть не могут от служения. Enthusiasm is infectious. Нет, у них есть энтузиазм, он заразительный. People think I'd like to be enthusiastic too. My life is pretty dreary. И каждый день я тоже хотел бы таким быть удушённым, потому что в противном случае моя жизнь вообще беспроблемна, беспросветна. Maybe I should try tasting a little 
deity worship myself. В этой своей посвятной жизни можно мне тоже попробовать немножко не тара поклонения божествам. It's the best way to inspire others to take up deity worship. Это самый лучший вдохновение других на поклонение божествам. To be inspired yourself. Нужно самим быть вдохновленными. And don't allow yourself to be burdened. И не позволять себе обременяться служением. Okay, last question. Last question. Mm-hmm. What else do you want? Sorry. Mm-hmm. Okay, it looks like all people are going to ask a question. Go ahead. Okay. Вот. Это будет, скорее всего, слова благодарности, чем вопрос. Ну, я так думаю, что прозвучит, скорее всего, так. А, дело в том, что вот... У меня маленький клочок земли, совершенно маленький, вот, и с тех пор, как я стала на кухне служить божествам, а, вот в прошлом году, год назад, было собрание поджар... э, 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 поваров, вот, и гуру там сказал, чтобы повара хоть что-нибудь, но приносили божествам, чтобы они с пустыми руками не приходили, вот, и... Я услышала. Вот и с тех пор я стала всегда что-то приносить. Вот и это Хорошо, то, что я. Да, там, где вы выращиваете. Да. Ага. Я всегда прино... и у меня, во-первых, понятование развилось благодаря тому, что я услышала гуру, что и так как у меня возможность что-то выращивать, вот там совершенно чуть-чуть у меня земли ага. это, это вот и я уже 10 лет выращиваю плюс цветы. Вот я всегда приношу вот на гирлянды всегда и на фестиваль даже очень много принесла, привезла. Вот. И а, я очень благодарна Гуру за то, что я пытаюсь услышать его, что он хочет от меня, лично от меня, потому что это, ну, так как это мои уши, да, и, и я хочу всегда, ну, для себя, что я могу еще сделать, расширить это служение, но чтобы это так было, чтобы это, ну, вот как мы говорили, не в тягость, не в обременительно, а в радость, вот, что я могу еще что-то сделать, вот, и я так, стала вот именно с огорода приносить вот все, что у меня есть, и у меня мама с детства всегда учила, говорит, если мы идем в храм, или я иду, если ты, Наташа, вырастешь, ну, так как она мне говорила, самое, пускай это будет одно яблочко, но самое красивое Богу приноси. Вот, и я это тоже с детства как-то запомнила. И теперь вот гуру, для меня это как мой отец, моя мама, продолжение моих родителей, которых уже нет. Они очень много хорошего меня в жизни научили. Вот, и низкий поклон моему гуру за то, что он мне дает эту возможность услышать. Может быть, я ну, на пути очищения. Может, не всегда что-то у меня получается, но я искренне стараюсь. Хари Кришна. You told them to uh, try and do something for the deities every time they come to the temple and she heard me. And she, because she has a small vegetable and flower patch, she has been growing things there like flowers for the last 10 years and she started bringing flowers and she also, whatever she grows, she brings to the deities, even though the patch is very small. And she also heard uh, from her mother that whenever you come to the temple, it was before, long ago, long time ago, whenever you come to the temple, bring something to the Lord, even if it's just one apple, but it should be the best apple from what you have. And she wants to express uh, her gratitude to you for telling her things that improve, improves her service and for the opportunity to hear from you in this way, understand how to serve the Lord better. She said that you are an extension, extension of her father and mother now that you are giving her instructions as to how to serve the Lord, so she expresses her gratitude for that. Okay, that's the one. Last question. Yes. Я слышала, что в поклонении божествам, когда мы созерцаем божеств, нужно не просто видеть конкретный образ божества, но нужно как бы медитировать на его духовный прообраз. Духовный прообраз? Да. 
Это хотя бы, чтобы Махарад что-то сказал об этом. То есть как инвестировать в духовный прообраз божеств, когда мы поклоняемся божеству? Ну, когда мы созерцаем божество. Прообраз именно такой способ, такой, такой да. слово употреблялось, да? Да, да. Да, Квачин назад. А от кого? А? Просто это страшный источник или нет? Вы столько слышите от прежнего, да? Сама даже Толоси Мандрис Квачин назад. She heard from the voices that when we worship uh, the deities, then we should meditate on the spiritual, and I quote, prototype, or the original form of the, I think that's what she meant to say. And to say the original form of the Lord as we worship the deities, could you please elaborate on that as to how we worship, how we meditate on the original form? Hmm? 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 When we look at the deities, Raja Hari Prabhu is correcting me. When we look at the deities, we should meditate on their original spiritual form. Could you please elaborate on how we do that? Pretty advanced state of consciousness. Ну, для того, чтобы это делать, нужно находиться на довольно возвышенном уровне сознания. To meditate on their advanced, on, the, on their spiritual form. Чтобы медитировать на их духовную форму или прототип, как вы сказали. How do you know what their spiritual form is? А как будто вы узнаете, какова их духовная форма? Unless you've seen them. Пока вы их не увидите сами. You can meditate on the descriptions that you've heard from the, from. Of the, of the form of the Lord. Можно медитировать на описании формы Господа. Then those descriptions come together into a, a, into a vision in one's mind. И постепенно эти описания форм Господа складываются в образ Господа в нашем уме. But, but, but before you start meditating on the form, you better meditate on the description. Но прежде чем начать медитировать на форму, лучше медитировать на описании. Otherwise, you won't know what kind of form to meditate on. В противном случае вы так не узнаете, на какую форму медитировать. And therefore, those who are not in such advanced consciousness should meditate on the form of the deity. И поэтому все, кто не находится на таком возвышенном уровне сознания, должны медитировать на форму божества. Because the deity is not different from Krishna. Потому что божество не отличное от Кришны. And they very kindly appeared in that form. И при этом милость его проявилась именно в этой форме. So that we have a form to meditate. Чтобы у нас была форма для медитации. That's my explanation. Вот это мое объяснение. Еще просад есть для раздачи, да? Маты же Мария. Просад для раздачи, да? Мы хотим сам. Просад для раздачи, да? Еще не раз с вами Махараджики. Да, да. Да.